Hello students, uh, advanced accounting, become fifth semester. Okay? You are now accounting for banking companies. Another chapter. Okay? See, accounting for banking companies. See, first two, banking companies. Banking and way. Bank and way. Say, bank is a place where money transactions takes place. Only banking transactions are not And the place is a bank at the head. Say where money transactions are taking place, such company, such place is called as a bank at the head. Hagadre, what is banking? What is banking? See, as per the Banking Regulation Act of 1949, as per Banking Regulation Act of 1949, banking is defined as banking defined as accepting for the purpose of accepting for the purpose of investment or lending loans of deposits collected from the public accepting for the purpose of lending or investing of deposits of money which is collected from the public which is repayable on demand or otherwise and the way public in the deposit and collect money collect money deposit and in month we will go into lend loans and advances and invest the deposited money on a profitable investment proposals so that the banking company will get profits this deposited money, collected deposits money, will be repayable to the deposit holders either on demand or through by check or draft or otherwise. And the deposit collect model dutta na deposit holders ke bank nauro aur yawa ke demand marta re deposit holders so aga repayment karna marbe ka dutte. Ata akte dia. Yavag demand madadru kodbeku andre majja ratri 12 gante bando bank kada tatkodre and 1 lakh rupay ante helada kodalla as per the banking regulation act rules banking as alli bando neevu yen madbeku nimma duttanna tagond hogbe andre deposited money what the banking companies will do yen madutte banking companies andre ee duttanna avaru Yarge sala bekaante, yarge dutta na necessity irute, auruge loan rupe dalle sala banna kudute. Arta akte dia sala the rupe dalle, a dutta na yarge bekaante, auruge etch bati rate dalle yen matre kudute loan rupe. Inno ma das kudute kudute deposit sali. A dutta na investment matre, yelli investment matre, investment to Shares mele, securities mele, real estate mele, atakidya. So in the biggest companies mele, our deposit market the kind of dutta na, thamodu the kind of dutta na, only investment market. Deposit thamodu ro dutta ge, karme interest rate kudta re, thamodu sala kudta the kind of dikhe, loans and advances mele, justi rate of interest na collect not kudta. 5% buddy kodthi ni deposit holders ke Nano 8% buddy na Saadu ke anta bearer in the Tawol ke Alla ke the difference How da 8% to 5% Either difference Yen aam with the profit aam with the How da So idu banking companies Maadu ke kanta main business Nama ke Already banking uh, practice law and practices and the only one subject only banking but yeah, yeah what are the functions of bank and then the third one but it is how the only now the theory but get just a hell of a banking yeah. now we'll take into the you know accounting for banking companies however when the bank oh yeah we are in the air with the counter accounts and the prepare model there no the pretty one the bank who put up yeah they are the account and the prepare man one though Profit and loss account to guarantee to balance sheet. Are that the idea? One do profit and loss account to guarantee then prepare. Balance sheet prepare. 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ನಾಲ್ಕು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹದಿನಾರು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರೊಫಾರಮ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿ ಪ್ರಿಫೇರ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅದರ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೇನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೌದಾ ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವರ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫೋರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಣ ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಇವತ್ತೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಾಯವರ್ಗು ಮರಿಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ತರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ತರ ಇರಲಿ ಎರಡು ತರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ
ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎರಡನೇದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ ಏನಿದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆನಾ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ನೋಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲರ್ದು ಸರ್ ನೀವ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಚರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋರು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾನ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ತರ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಶರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸರ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿಂದ ಎನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಟ್ಟಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಪ
ಈ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗು ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಯಾವ ಟೇಕ್ ಓಕೆನಾ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಆಯ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು ಬಿಂದು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಪರಿಣಯ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಲ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಿಣಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಓ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕಂತ್ ಕಂತಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವಾ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ಈ ತರ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ತರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೌದಾ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡ ಕಸ ಇದೆಯಾ ಕಸ ಇದೆಯಾ ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಏನು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರದ್ರ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾನ ಬಾರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಯಾರ್ಯಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಿರ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಿರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಿರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಿರ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಮೂರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಬಂದಿರೋ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀರ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತರ ಲೋನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೋನ್ ಜೂವೆಲ್ ಲೋನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಲೈಕ್ ದೇಟ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಅಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಜೂವೆಲ್ ಲೋನ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ವಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸಿ ಬಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಮಿರಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂತದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಈ ಆರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಕಿರಣ್ಗೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಗ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಬರಬೇಕು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಇದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಜೋಕರ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಎಸಿತಾರೆ ಆ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜೋಕರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆಟಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜೋಕರ್ ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಕೊಡದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ಸ್ ಇಂದ್ರ ಜೀವನ್ ಸಿ ಜೀವನ್ ನಾನು ಐ ಎಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ 
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಟಿಂಗ್ಲೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ರೇ ಅವನು ಯಾವಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಲ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಕ್ಕಿರಿ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಐವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿಸೋನರ್ ಮಾಡ್ದ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕೂತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚೆಕ್ ಹಂಗೆ ಮತ್ ಮತ್ ಕೊಡಿಯೋದು ಅದನ್ನ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಡಿ ನಾವು ಸೊ ಈಗ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೈತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗೈತೆ ಫೈ ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಈಗ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ತ್ರೀ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫೋರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದರ್ ಸೇಸ್ ಕಾಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿರೋದ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದು ಬರೆದಾಗ ಮೇಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೀತಾವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದೆ ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಓಕೆನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಇವೆರಡು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ then they will earn the in, in interest correct yes, especially advances kotaga loans kotaga correct interest on loans yav yav tara loan avagle heli 1000 tara loan kodutare ivattu dina yenik beedama loan ellarikku loan kodu jewelry loan ide nin jewelry purchase madbeku andre bank or sala kodutare sir on nai thagobeku sir andre nai thagolakku sala kodutare adanne personal loan ante heli nin personal loan andre yen adu thagobeku what ever you want marriage loan kodtare avuga so what not type of loans they give every type of loan they give but the bank will collect the interest from that avuga all such interest on loans which is lended by bank we call it as interest earned all of you got it 100% nimu gotilde irthakanta one ashtu erdu moor loan heltini adralu modalne edo cash credit anta heltini enanthe heltivi cash credit usually like a cash credit is given to the employees of a business or a company on the basis of their salary on the basis of their salary of tax yeah so that is also one type of a loan overdraft is also a loan okay na long term loan short term loan any interest on that will be considered as a interest on loan idondu kerala inon point share spectivalli ಅದನ್ನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಾರಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದು ಐ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಜೀವನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೀವನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾಲ ಚೆಕ್ ಬಂದೈತೆ ಎಷ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಬಾಲ ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ
ಆಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ವಿತ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಐ ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅಲ್ಲ ವಿ ಕಾಟ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಲಾಭ ಬಂತು ಓಕೆನಾ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಗಿಡಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಜುವೆಲರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರಿದೀನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಈ ತರದ್ದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾವಿರ ತರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಾಕರ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಕರ್ ಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಕರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಲಾಕರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ ಆನ್ಯುಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ ಲಾಕರ್ ರೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ತರದ್ದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೂರ್ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಬರೆಯೋದು ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಂದು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕೊಡ್ರಿ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೋ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್ when you pay the interest that is also comes under the interest expense and right interest on deposits so interest on borrowing so yerdu kuda el barutte interest expense and bar karine ya are you getting it very good next to operating expenses for banking na nadasbeku antu helidre employees ge salary kodbeku rent kodbeku printing go stationery lighting go electricity stay so many expenses will be there correct ah yes, aa ella expenses na ella aktive ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಆರು ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಿ ಪ್ರಾವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತೀಯಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀಯ ಹೌದೇನು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಏನದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎರಡೇ ಐಟಮ್ ಬರೋದು ಮೂರನೇ ಐಟಮ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎರಡೇ ಐಟಮ್
ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟ್ ರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಸ್ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಇದೆಯಾ ಪಕ್ಕಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕ